寻人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水，万劫终不会再留。去天归，造红尘不需百转千回。浮花开，望年岁，惹菩提潸然的美影院，这天星台我为你上过一次，绝不会再上第二次了。沉香染明灭，回血散不尽，前尘空断肠。早知如此，宁愿黯淡之花，从未开过此乃上古彝族四叶汉旦中留下的唯一血脉，碰不得。仙君，这株普普通通的花，当真能治愈万物？千真万确。不仅如此，只因它们乃同根而生，两朵花之间互通灵气，比普通的四叶汉旦灵力更深。不然，帝尊怎么会设此瑶池盛宴，相邀着妖魔明三界之人？一同前来观看呢，启都星君，你与应渊帝君关系向来要好，可知此次宴会他是否会来？哦，应渊君向来性格冷僻。定是不愿赶这番热闹。此刻八成躲在宫中，饮茶下棋呢
。诸位，诸位，再过几日，便是我们魔界邪神万寿诞辰。此等宝物，正好作为仙界给我们的好贺礼。啊啊！说话，长老。哎哎哎哎呀！我德元帅。说话，长老。邪神虽然也是上神，只不过才刚刚一万岁啊！不不不不，要过几天才万岁。我们仙界随随便便拎出一位上仙，年纪就比他大，一个小娃娃怕是受不了此等好物。别吃了上火，回过头来又来骂我们的不是，是不是啊？啊！哎呀，火德元帅，你身为堂堂仙兵总管，说话竟然如此无礼，嗯，竟敢折辱我邪神殿下！我花，本座要定了。帝君，便听了。望断花开时，此茶饮之最佳。
尊可待妖魔名三界，所奉天条，迂腐之至。六界早就该易主了，妖界、魔界之人早就有怨言，只不过他们胆小怕事，不敢跟我一同殊死一战。你乃魔界长老，却知魔族于不义。魔族若有怨言，邪神定会亲自来与帝尊商讨。还是说今日之举，是受邪神所意？哼！此事乃我一人所为，与邪神殿下无关。要杀要剐，悉听尊便。本君不会杀了你。回去告诉他。创世之战后，六界缔下了和平之约，魔族可以出尔反尔，但仙界言出必见，不使瑶池染血，亦不使六界染血。说得好，参见帝尊。六界之中，怀有二心的。只是沧海一粟，吾相信有应渊帝君在，定能保我六界太平。我们六界，我们冥界，敬服仙界，绝无二心。利剑断，莲花开，这正应了六界交好、只歌罢舞的愿景。今日莲花一开。此二人化为人形，实乃祥瑞之兆。应渊帝君，此二人乃是你所救，那他二人的名字，就由你来取吧。满庭芳纸，万曲一收。碎华如昔，神话幽童。姐姐。叫做止息，欢颜如练，悲苦如己，浓尽必哭，淡者履身，妹妹，言淡。什么时候了？你还在睡觉？严德，严德，快起来，赶快把我们赢的法器藏起来。你姐来抓你了。我姐，直系仙子。严旦呢？他不在啊。是我姐，一眼就揭穿了我的法术。我说芷溪，你现在不是应该在妙法阁掌事吗？你怎么跑这儿来了？有何贵干？为什么没去参加考试？难道你想一直做一个默默无闻的小仙士吗？嗯，我不是这个意思。啊
明白，明白。我是鲛人族，能够飞升成仙，管理这偌大的藏书阁，已经是荣幸之至了。你们姐妹俩好好聊。北冥仙君让我去找那个东海水族系列，哎，我先撤了。姐，虽然你现在已经是妙法阁的副掌事了，可若没有我们这些小仙士进进出出的，你们的工作也不方便嘛。你少贫嘴了，快说，为什么没去参加考试？哎，我实在是对那些仙法一点兴趣都没有。严旦，你要知道，陆明只能做个小仙士，那是因为他是妖族成仙，但你不一样，你天生仙胎，身负着众仙的厚望，而且你的慧根和灵力。都远高于他人，你就不能争点气吗？你知不知道，那些爱嚼舌根的小仙，为了此次考试特意开下赌局，就赌你能不能通过考试。呃，嗨，没关系，我们四爷汉旦一族有你就够了嘛。只信你呢，聪慧勤奋，而且出类拔萃，仙途光明。你就好好努力，到时候我就可以狐假虎威，狗仗人势啦。少乱用成语，是真的窒息。我已经打算好了，以后我就指着你这个靠山了。我知道你对我最好了，我就可以做一个废物的小仙士了。直系仙子，妙法阁掌事身边的婢已找你，说是关于贺典的事儿。好，我这就去。你呀，既然你对仙界不感兴趣，那你平日里就看一些修习仙法的书籍。啊，知道了，知道了。找你那肯定是大事儿，你快去忙吧。我晚点再来找你。呃，不用担心我了，去吧，去吧。吓死我了！你姐要知道开设赌局的是咱俩，会不会扒了我的鲛人皮，砍了你的莲花镜啊？嘘，小声点。嗯。干嘛？哎呀，分你的法器，拿着。不是，哪有这么分赃的？这也太少了吧！你还嫌少？这些法器多亏了我厚颜无耻才换来的，好吧？行吧。嗯、那个，你想不想看《接星星大典》？《接星星大典》是什么？就是芷溪他们妙法阁负责那个仙阶晋升贺典。你生的不巧。没有经历过，这个大典啊，每五百年一次，凡有仙阶者，皆会齐聚天之角，接受四位帝君不失先例的赐福。传闻此一世场面，那是相当的奇美梦幻，所以低等仙士就称它为接星星大典。哇，这个听上去好像很不错的样子。那你是不是已经想到办法，能带我混进去了？混进去啊，不可能。天之角守卫森严，像我们这些低阶仙士根本进不去，必须另辟蹊径。恭喜芷溪姐姐荣升副掌事，如今九重天仙灵最轻的仙官就是姐姐你了。是啊，当今妙法阁的总掌事银灯仙子，据说也是到了八百年仙灵才坐到副掌事的位子呢。大家莫要这样说，能有此际遇，不过是我运气好罢了。掌事，一切都准备妥当了。去那儿值守，掌事，那过于偏僻，怕是看不见帝君赐福了。天之角，唯有晋升仙阶之人才可入的。要不是妙法阁负责掌灯，你区区一个小仙，怎可入的？帝君的风姿。也不是你配瞻仰的，小仙知错了。
我这就去。这焦竹静不是你家的宝贝吗？怎么半天半个影都没有啊？你的修为不会低到这种程度吧？这还是我从父亲那里偷来的，也是第一次用，不要着急。快到亥时了，再过一刻，亥时街仙境大典就结束了。罢了罢了，我跟你一起试试吧。好，来。就的背影。哎，怎么又没影了？你家这个宝贝也太坑了吧！什么都没看到，还浪费了我这么多修为。好歹也看到应元君的背影了，不算毫无收获。是啊是啊，应元君连背影都这么潇洒，要是能去他的宫中侍奉就好了。这九重天上有整整三十六座宫宇。而应元君的衍虚天宫难尽程度，甚至超过了帝尊的玉清宫，排名第一。嚯，那这么看来，分配仙人的掌事不得乐坏了？这得有多少仙娥给他送礼啊？错，衍虚天宫的一切人员调动，皆要应元君的手感，不是谁想进都可以的。哎，这个小人帝君果然事儿多，仗着自己仙力超群，就如此跋扈。如今世间仅存六位圣神，帝尊、四大帝君，外加魔族的邪神，应元君一人可抵百万雄兵。千百年来都是因为他在，魔界才不敢妄动。五百年前要不是他，你和芷溪早就命丧魔族之手了。应元君是你的救命恩人，你为何如此没良心，还说他是小人？就是，我，反正，反正我就是看他不顺眼。应渊君身居简出，除了关系与他要好的几位仙君，外人甚少能瞻仰到他的尊容。哎，严丹，他到底长什么样啊？瑶池是我们的家，如今这是要去何处？姐姐，我们换人了，不能再待在池子里。日后要去哪儿？怕是要问他了。四叶汉旦灵力不凡，若出双生，必定一强一弱。你身体弱，所以才会被魔族的剑气所伤。速去天阴馆稳固心灵，不可耽误时间。仙家一直讲究魔力修行，未来如何，全凭个人努力，你不必沮丧。姐姐才不弱呢，为花时都是姐姐为我遮风挡雨，你怎可随意评判他人？快向他道歉！你这小人，我那个时候刚刚化为人形，就见了那么一次，此后再也没有见过了，哪里还记得？再说了，现在天规明令禁止神仙们不能动情念，我看你啊，趁早放弃吧，他再好也于事无补的。妹妹好吃懒做，姐姐假公济私，你们还真是九重天上的一段佳话呀！严旦在北冥仙君的玄心崖当差，一向认真，从未犯错。虽然他仙法低微，但他痴心纯正，率性真实，并非掌事口中这般。掌事平日里怎样说我
，我都不在意，但你没资格评价我妹妹。不要以为你当了副长事就能如此和我说话，要不是思璇出了事，就凭你自己，再过五百年也坐不上这个位子。思璇总长事，一向待下宽和，对你也十分照顾，而你竟然告他触犯情戒。如今你坐上了他的位子，午夜梦回，可能安心。他德不配位，触犯天条，我取而代之本就理所应当。你再不分，也得忍着。妙法阁如今我是掌事，你不过就是一个没有衔接的副手，而我，前身便是帝尊案前的灯芯，升仙阶时。这仙殿，更是应渊帝君为我亲手所点。这就是你和我最大的差别。帝君的仙力，哪怕微小如尘屑，你也不配拿。把里面的东西倒了。帝君，这些仙尘落在地上，着实可惜了。仙子们值守一夜，也甚是辛苦，拾取一些作为纪念，也无伤大雅。帝君，天条有言，在其位谋其职，仙子本该安守本分，恪尽职守。应当身为掌事，只得以律管理，并非是刻意为难。天条并未写明。只是仙子不可失去仙尘，长师无需太过教条。是，谨遵帝君教诲佳话与佳话的区别如此悬殊，一个是掌管天庭至宝的偏执娇女，一个却是给北冥仙君喂鱼的低等丫鬟。芷溪，这是什么？好漂亮！大典结束后，我看到空中有些没有被接到的散落星辰，便收集了一瓶，偷偷给你带过来了。芷溪，你对我可真是太好了。你是我妹妹。我不对你好，对谁好呀？你累了吧？快坐下来歇息歇息。你们今天怎么样？我看见了四位帝君。然后呢？我好想成为和他们一样厉害的神仙，希望我升仙阶时，额间的仙殿能由应渊君来点。芷溪，我相信你一定可以的。你可是四叶汉旦，你出生的时候，帝尊就说是祥瑞之兆，你知道吗？你现在是众仙子的榜样。你的出身到现在还被大家津津乐道呢。你呢？你有什么志向？嗯，你知道的，我这个人啊，喜欢看书写戏。如果可以的话，我希望能够成为六界第一画本大家。我希望我的戏不光可以在仙界跟凡界顺利演出，我希望所有人都能喜欢。一定会的。嗯。眼蛋儿。你知道的，所有的神仙，在升仙阶前，都要下凡历难，是要经历人生八苦的。可是我从来都没有离开过九重天，心里是有点害怕的。芷溪，别怕，有我呢。嗯，芷溪不怕，因为芷溪要永远保护严丹。玄霞的仙规，每日必会被人偷偷翻过面来
，却从来没有人抓到过始作俑者，莫非是他？小人，这个人怎么这么眼熟啊？我是不是在哪儿见过他？大胆，你是哪个宫的小仙，竟敢翻我们玄心崖的仙规？怎么，有胆量翻规，没有胆量报上你的姓名还有仙号吗？想逃是不是？这个人的面容跟背影都好生熟悉，好像在哪里见过似的，可怎么都想不起来了。仙君。我抓到那个犯规的小人了。那他人呢？最后让他给跑了，但是我差点就抓住他的衣袖了。你要是仙法再高深一些，不就能够揭穿他的丑恶嘴脸了吗？我知道您是在讽刺我的灵力低微呗，但您想想，如果我灵力高超的话，那我就去妙法阁了，谁还留在这玄心崖给您喂鱼啊？你要是能够抓到他，我便将珍藏的《临江四梦系谱孤本》借给你，如何？仙君，您此话当真？您吃橘子？哎哎哎哎哎！不要乱动，我在破解棋局呢。您这是什么棋局啊？看您一副好像很难解开的样子。还不是那个应元君，搞了一个。六冠局弄得我百思不得其解。嗯，仙君，嗯，如果我能帮您把这个局给解开，您能答应我一件事吗？你能破解？我可以试试啊。嗯，此局虽名为六冠局，实则是一统大三冠中另藏的三节循环，兼充无用。用飞风徐徐置之，便可破解。您可以试一下。飞风徐徐置之。好，妙。哎呀，你这个小丫头，别的事情你是什么都做不来，没想到。下棋你倒是蛮有灵性啊！有您这么夸人的吗？那您刚刚答应我的事情，可还算数啊？只要你每天都能来帮我破解应渊的棋局，其他的事情咱们都好说。这当然没问题了。我其实就是想每天能够早点来，然后提早点离开，您看行吗？没问题。其他的仙兽啊，你就不用喂了。你只要把崖里的这些水族喂饱了。你就算交差了，好吧？仙君，您果然是个大好人，我给您捶捶背吧。哎呀呀，您真是个好人。哎呀呀呀，好了，好神仙啊！这本无师自通、聪颖非凡的小仙，着实百年一遇。只可惜此人心性太过浮躁，若能加以磨练，日后必成大器。你怎么突然变得这么有上进心了？我自知我没有天之骄女的命，但是有天之骄女做靠山，照样是先生赢家。你要找谁当靠山啊？我姐芷溪啊，她马上进仙考核了，以她的实力肯定能够顺利通过。不过通过之后，她便要下凡去立难。我听闻瑶池盛宴最佳表演者可以得到帝尊的师恩。我呢，打算写一出拔得头筹的大戏
，到时候我就请求帝尊，让我代替止息下凡丽娜。你是不是傻、啊？这下凡丽娜那是十分艰难的修行，你知不知道有多少神仙那是有去无回？我当然知道，要是那么容易的话，我还费这么大劲干嘛？差不多行了啊，快把这吃了。再过两个时辰，你就要去全西衙干活了。嗯。对了，明日你陪我一起去抓临江思梦。哼，我可真是太聪明了。一会儿呢，我们就躲进玄心崖，等那个翻规君一来，只要他敢翻规，必定会牵动我这条线的。到时候我们两个二对一。我就不信打不过他。你确定这样能行啊？当然了，我们只需要守株待兔就行了。走吧。小心！哎，不是已经查了线吗？他来了，怎么我们毫无察觉？对啊，怎么可能这个翻规小人，我抓不到你的话，我就不叫严三。走开，诗云。啊，严丹，翻规君抓到了吗？呃，我下次一定能抓住。哎，这是什么？北冥仙君什么时候养了一青一白两条小水蛇啊？他们呀，才不是什么水蛇呢，而是龙。银白色那条啊，是东海龙尊家的太子敖轩；青色的是南海青龙族的公主昭兰。龙族啊，觉得我们九重天仙气盛，所以就把他们子女送来养了。哼，你不说还真看不出来是龙。小家伙。什么东西啊！咬我！李总把他扔出去了。他不是龙吗？对面是莲池，应该不会死吧？嗯，这条鱼不会被小白龙砸死了吧？找到了，找到了，敖轩找到了。啊，你真棒，你真棒。哎，诗云，你看啊，我怎么觉得这条小黑鱼，他看我的眼神充满了鄙夷呀？怎么可能？它不过是一条鱼而已，怎么可能有人的表情？也是啊。我，刚才是我不对了，还好我的真身是药。如果刚才真的把你砸晕了，我可太对不起你了。你你还瞪我是不是？啊，你这条小黑鱼，你真是鱼黑心也黑啊！刚刚明明是我救你的好不好？等你幻化成人以后，我就好好教你怎么做人。你。你平日里不是不喜欢修习仙法吗？怎么突然转性了？我近期为了抓到那个可恶的翻规君，总得学一些仙法招式喽。那我就拿那本《仙经注集》给你吧，里面都是些入门级别的仙法，非常适合你们修习。不过你要耐住性子，一点点读。嗯，谢谢姐姐。
sama lo. Ini Huan Yuan Yu Dai, but the love of the Emperor, how do we do this? 翠色的回忆，是月落如霜，满地碎木枯黄。会走出一滴泪，吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡，回过头为我生遗忘。催眠的月。在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的堂堂住思念的伤，遗忘岁月凉。洗尽纤尘，仍有你依稀模样。轮转中，为此面风张。一世繁华，人间一场。像一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中梦中有良人与共。与君别后。在开人。